O cansaço físico, o esgotamento emocional e a dor de ver em cada expediente de trabalho pessoas perdendo parentes para a Covid-19. Com o agravamento da pandemia, coveiros, trabalhadores de cemitérios e funerárias enfrentam a sobrecarga, viu? Com a esperança de chegar em um momento para tomar a vacina. Veja aqui. Uma imagem que viralizou. Funcionários de uma funerária retiram o caixão de uma vítima com Covid, mas o fundo acaba cedendo e o corpo vai parar no chão. Sem poder se aproximar por conta do risco de contaminação, os poucos parentes que puderam ir ao sepultamento assistem a tudo atônitos. Isso aconteceu semana passada em Passira, no interior do estado. Ontem fez um ano da primeira morte por Covid em Pernambuco. Nas funerárias, os profissionais precisaram se adaptar aos protocolos para evitar contaminação. Mas ninguém estava preparado para lidar com o sofrimento de quem perde alguém para a pandemia e não pode se despedir. A gente tem visto muito sofrimento na família. Com a gente aconteceu um caso e no Parque das Flores, a filha de uma senhora que tinha falecido e que ela tinha visto a mãe pela última vez fazia 45 dias. Ela, ela quebrou a mala do carro, ela abriu o caixão, rasgou o saco, se abraçou com a mãe e nada podemos fazer. Porque o que, é que você ia dizer a uma filha que estava ali sentindo a dor da perda da sua mãe, que ela não podia? Se ela estava ali, ela disse, eu vou fazer de todo jeito, ninguém vai me pedir. Não se pôde fazer nada. E ela fez tudo isso, quebrando todos os protocolos. Mas a gente entendeu que era um momento de dor e sofrimento. Cada um exprime seu sofrimento, cada um exprime sua dor de uma forma diferente. Vários colaboradores, vários diretores funerários tiveram que procurar ajuda no profissional, porque isso também mexeu com a gente. Psicologicamente, teve vários funcionários, a gente perdeu vários colegas. Sexta-feira mesmo a gente perdeu um colega, faleceu no Agamenon de Covid. E já tiveram os outros. Hoje com ele vai em torno de 30, 30 e poucos já colegas que a gente perdeu para essa doença. E outros se afastaram terminantemente, porque não conseguem trabalhar, porque eu lhe digo, é muito difícil o dia da gente, está sendo muito difícil, muito, cada vez que a gente entra na funerária, uma família de Covid, é um novo sofrimento que chega, todo mundo com medo de todo mundo, a família com medo da gente, a gente com medo da família, o cemitério, o funcionário com medo da gente, a gente com medo do funcionário do cemitério. De acordo com a Associação de Funerários de Pernambuco, nos últimos três meses de 2020, o número de enterros até estabilizou, mas voltou a aumentar desde janeiro deste ano. O advogado da associação explica que com mais mortes, os hospitais estão demorando mais a liberar os corpos. Atrapalha no gargalo que gera no procedimento, no cemitério, junto a cartório fazendo com que corpos de Covid, que eram para ser sepultados da forma mais séria possível, fiquem de um dia para o outro, simplesmente pela demora que alguns hospitais apresentam. Hospitais de referência de Covid, que são exclusivos de Covid, que estão demorando muito. É um hospital que, em média, se espera três a quatro horas para a liberação de um cadáver, por mera burocracia. Isso sem falar no preenchimento da declaração de óbito, que é o documento emitido pelos médicos. Um outro problema é a falta de vagas para enterrar as vítimas da Covid. No Recife não há fila de espera, mas em outras cidades da região metropolitana, os cemitérios já não têm mais espaço. O nosso problema está sendo Olinda e Paulista, que não tem vaga. Há casos em que as pessoas esperam dois dias para sepultar, que é um contrassenso, porque se corpo de Covid é para sepultar com a maior celeridade possível, é para sepultar de imediato, como é que você vai esperar com um corpo desse? O corpo não pode ser preparado, o corpo não pode ser mexido. Então há casos que o carro está ficando com o corpo dentro um dia ou dois para sepultar em Paulista e Olinda, porque não tem vaga terminantemente. E Recife estava recebendo de todos os municípios, mas não, não, de uma forma de se preparar para essa demanda crescente que a gente vem, a gente não sabe o que é está por vir. Recife hoje só sepulta município de Recife, só morador de Recife. É uma situação que coloca em risco não apenas os profissionais das funerárias, mas também quem sepulta os corpos. Coveiro há mais de 30 anos no cemitério de Santo Amaro, seu Antônio fala da rotina de medo em que se tornaram os dias desde que a pandemia começou. De, de, de pegar é, é a doença, né? Porque essa doença faz medo a gente aqui, né? 
Este outro coveiro alerta para a qualidade dos equipamentos de proteção que recebem para trabalhar. A gente que trabalha nesse setor aqui do cemitério de Santo Amaro com esse coveiro é o maior perigo. Por quê? Porque a gente sabe que tem uma lei federal que é para botar dentro do saco e sepultar logo. E lacrar o caixão e sepultar logo. O carro vem no, no sol quente, chega aí e fica uma hora, uma, uma hora, uma hora e meia. Como precisam do emprego, o jeito é trabalhar com medo mesmo. Eles queriam que ao menos a vacina já tivesse chegado, como aconteceu em Jaboatão dos Guararapes essa semana. A cidade foi a primeira do estado a imunizar coveiros e profissionais de funerárias. É um sentimento de medo, né? Porque a gente é a primeira linha aqui de frente e eu acho que era já para a gente já ser um dos primeiros a tomar essas vacinas. E a Secretaria de Saúde do Recife informou que profissionais de funerárias e coveiros já podem se vacinar. Basta realizar o cadastro através do site ou aplicativo Conecta Recife. 